，我想，肯定很多人都有思考过，时间到底是个什么东西？这种到不明说不清，但却能实实在在能感知的存在，是否常常盘绕在你的心头呢？今天，我们就来探索一下生命恐惧的源头——时间。根据我们的经历，死亡似乎并非是绝对的终结。我们的身体会分解，组成它的物质会重归大地和空气，然后孕育新的生命。从某种意义上说，我们通过身后发生的一切延续着生命。但这种循环也许有一天会戛然而止，时间本身将被冻结，新生的可能和复苏的希望都将消失殆尽。时间的终结意味着终结本身的终结。这种可怕的念头。在爱因斯坦的相对论解释现代科学的引力之前，从未被人们考虑过。在此之前，大多数科学家和思想家都认为，时间就像宇宙永恒的脉搏，亘古不变的向前推移。而这时，爱因斯坦却出来说道：“大人，时代变了。”他将宇宙描绘成一场盛大的即兴演奏会，不同乐器演奏着各自的旋律，而时间也会随之变化。引力牵引我们时，时间会变慢或变快。甚至出现意想不到的扭曲，感受重力并非单纯的空间移动，而是实实在在的体验着时间流逝的差异。就是说，时间并非一成不变，它会对周围的事物做出反应，就像乐手们在激烈的节奏中配合如此默契。不过，当演奏变得混乱不堪，鼓手过于兴奋忘我时，时间似乎也会随之消失，仿佛被音符吞噬。当时间走到尽头。科学家们称之为起点，这些起点可能标志着时间本身的起点或终点。最著名的起点是发生在大约一百三十八亿年前的宇宙大爆炸，它拉开了宇宙和我们所知时间的序幕。当然，这只是现阶段学术界公认的假说。注意，大爆炸理论并非绝对的事实。如果宇宙停止膨胀并开始坍塌，可能会导致类似于大爆炸的逆向过程大坍缩。届时，时间将停止，而时间并非在所有的地方都一定会终结。根据相对论，黑洞内部的时间会停止，而外部的宇宙时间则会继续流逝。黑洞以其强大的引力和毁灭性著称，它的极端性超乎寻常想象。坠入黑洞的结局，并非仅仅是被撕成碎片般悲惨。当你抵达黑洞中心的起点时，你的时间线会戛然而止，在那里。你将彻底湮灭，不会有任何重生的可能，残骸也无法被循环利用。与其说这是死亡，不如说是一个故事的终结，一切都画上句号。面对如此令人绝望的预言，物理学家们陷入了存在主义的崩溃。相对论预示着如此暗淡的结局，仿佛宣告了任何形式的轮回都将幻灭，这让他们感到不安。即使到了今天，科学家们仍然无法完全解释起点存在的意义。正是因为这些无法解释的现象，物理学家们才执着于建立统一常论，将爱因斯坦的相对论与量子力学融为一体，创造出量子引力理论。这项努力的部分驱动力，正是希望解释并消除这些令人费解的起点。而追求统一常论并非易事，需要谨慎对待。虽然时间终结的概念令人费解，但时间永无止境的可能性也同样让人困惑。在爱因斯坦做出划时代贡献之前。哲学家们就一直在争论时间是否有终结。德国哲学家伊曼努尔·康德将其视为一个矛盾律，其双方都拥有看似合理的论据，却互相矛盾，最终无法得出确切的结论。面对时间的本质，康德认识到了其复杂性，认为它是一个容易引发争论的话题。一方面，人们可以论证时间是无限且连续的，没有可以想象的终点；另一方面，也存在着令人信服的观点，认为时间可能存在某种限制或可以想象的终点。古希腊哲学家亚里士多德也曾对此问题苦思冥想。他认为，时间既没有开始，也没有结束。每一个时刻，既是前一个时期的终结，又标志着新一个时期的开始，永不停息。每一个事件，既是前一个事件的结果，又会引发新的事件，就如同车轮转动一般，环环相扩，周而复始。时间又怎会戛然而止？究竟是什么力量能阻断一个事件，导致另一个事件的连锁反应呢？更何况，如何定义时间的终结本身就是一个难题
，因为终结这个概念本身就依赖于时间的延续。牛津大学哲学家理查·斯温伯恩认为，时间本质上是不可能终结的。如果时间无限，那么宇宙也必定无限存在。这便触及了无限制的令哲学家们头疼不已的复杂概念。接受宇宙大爆炸理论以及飞动的发现，最初似乎为我们提供了答案。他们暗示着。宇宙可能面临多种灾难性的结局，从大坍缩到大撕裂、大冻结和大断裂。而随着研究的深入，我们对于起点的理解反而变得模糊不清了。密歇根大学著名物理哲学家劳伦斯·斯克拉尔则认为，起点的物理性质仍存在着诸多不确定性。但问题在于，如果时间真的无限，那么宇宙也必定无限存在。这又与现代物理学面临的另一个难题——无限的本质——产生了矛盾。预示这些现象的理论本身却暗示着，它们可能并不真正存在。举个例子，根据相对论，形成我们今天所观测到的所有信息的物质，在大爆炸起点时期都被压缩成一个数学上的点，这个点的体积为零。同样的道理，飞动内部一个倒霉的宇航员或物体的所有粒子，都会被挤压到一个极其微小的点上。这些计算会产生除以零的情况，其结果必然指向无穷大。除此之外，还存在着其他类型的基点，虽然不一定涉及无限密度，但却同样包含无限的特性。与亚里士多德和康德的避讳不同，现代物理学家们并不惧怕无限的概念。不过，他们仍然将出现无限的计算结果视为一个警示。这意味着，既有理论可能已经触及了自身的局限性。就拿中学里学习的光的直线传播理论、标准光学为例，尽管它能完美解释眼镜矫正实力等现象，但却无法解释光的衍射和干涉等行为。但现实世界却并非如此。标准光学只能解释光线的大致走向，却无法描述光的细节行为，例如凹面镜的聚焦特性。根据标准光学，后镜会将来自远方的光线聚焦到一个数学上的点，形成亮度无限的焦点。而实际生活中，凹面镜会将光线聚焦成一个类似靶心的图案，虽然亮度很高，但绝不会无限增加。这种差异的出现，就预示着标准光学理论存在着局限性。这恰恰说明，光的本质并非简单的直线传播，而是更类似于波的运动。同样的道理，大多数物理学家认为，宇宙起点的密度虽然极高，但并非无限大。他们推测。相对论并不能完全描述起点附近引力或物质的全部特性，而正是这些未知的特性控制着密度不会无限增长。加州大学圣巴巴拉分校的物理学家詹姆斯·哈托以及许多科学家都同意，这些起点很可能代表了我们当前物理理论的局限性，因此，这些起点就成为了我们现有理论的绊脚石，标志着理论本身的局限性。想要理解这些极端环境下的现象。就需要一套更加完整的理论，即量子引力理论。虽然该理论仍在研究之中，但物理学家们推测它将包含量子力学的一个重要见解：物质，例如光，既有粒子特性，也展现出波的性质。这些波的特性可能会将原本预想的起点融化成一个致密无比的能量团，而非密度无限的一点，从而避免除以零的数学陷阱。如果这种推测成立，那么时间或许根本不会终结。不过，这又带来了新的难题，因为我们一直的物理定律都是在时间之内运作的。它们描述了物体如何运动和变化，而时间的终点则不仅意味着需要全新的物理定律，还需要一种完全不同的定律体系，一种不依赖于时间概念，例如运动的定律。那么，有没有可能存在超越时间本身的定律呢？弦理论，一种有望成为量子引力理论的强有力候选者。为我们提供了新的思路。有科学家提出，早期宇宙的形状可能类似于环形，也就是甜甜圈的形状。这种结构在数学上被称为环面。根据相关定理，环面本身应该是完美均匀、光滑的。而在宇宙大坍缩或黑洞起点处，时空可能会失去原本的规则，变成任何一种我们意想不到的形状。环面的完美规则可能仅仅适用于正常时空。在宇宙大坍缩或黑洞起点这样极端的环境下，熟悉的数学原理大概率会失效，宇宙可能会变成一个极度不规则的结构。这种基于几何的物理定律与传统的基于运动的定律有着本质的区别，它是非时间对称的。在这种情况下
。时间的终结并不像简单的倒着播放一遍它的开端。量子引力领域的另一部分研究人员则认为，时间可能无限延伸，既没有开始，也没有结束，就像一条首尾相连的圆环，永远循环往复。而另一部分量子引力研究者则提出了不同的观点，他们认为宇宙大爆炸并非起点。而仅仅是浩瀚宇宙演化长河中的一个重大转折点。依循这一观点，宇宙在某个时刻可能曾经处于收缩状态，即大坍缩阶段。当密度变得极高时，它又会反弹回来，再次膨胀，这被称为大反弹。时至今日，我们或许还能找到那个史前时代的印记。同样的道理，黑洞核心处的起点可能并不是终点，而是一个不断沸腾膨胀的微型恒星。虽然坠入黑洞意味着痛苦的终结，但你的故事或许并没有就此画上句号。根据某些理论，你的一部分粒子可能会进入黑洞核心处的能量团，并在黑洞微弱的辐射中留下某种印记，供未来的观测者探寻。这些印记就好比是你存在过的一丝残留信息。主张时间无限延伸的观点，回避了引入全新物理定律的复杂性，使得解释更加渐进明了。而认为时间无限延伸的观点也非完美解答。举个例子，热力学第二定律告诉我们，宇宙熵会随着时间不断增加，走向混乱。既然宇宙无限，为何现在还不是一片混乱？另外，黑洞的引力强大到光都无法逃逸，那么携带你印记的光线又如何能摆脱黑洞的束缚呢？对时间和宇宙奥秘的探索，并非物理学家的专属领域。几个世纪以来。哲学家们也一直在思考这些难题。量子引力领域的重要人物约翰·阿奇博尔德·惠勒曾留下耐人寻味的一句话：“爱因斯坦的方程告诉我们，这才是真正的开端；物理学告诉我们，这才是探索的起点。”注：为了尊重科学的严谨性，此处并未直接引用惠勒可能有争议的观点。面对时间的终结之谜，一些人认为科学或许永远无法给出确切答案。因为时间的边界也象征着理性和实证观测的极限，一些乐观主义者坚信，物理学可以通过创新思维，最终找到一个清晰的解答。加州大学圣巴巴拉分校的物理学家加里·霍罗威茨认为，这并非天方夜谭，量子引力理论应该能够提供一个明确的答案。面对时间的终结之谜，物理学家和哲学家们展开了激烈的讨论，许多人将此与生命的终结类比。正如生命可以从无机分子的自我组织中诞生，时间或许也源于某种无时间概念的物质自我组织。拥有时间的宇宙拥有着复杂精妙的结构，时间帮助我们理解事件发生的顺序以及持续的时长。那么，时间的终结会是什么样的呢？就像黄昏渐晚，光线逐渐消失一样，拥有时间的宇宙结构或许会逐渐瓦解，时间也将随之失去其定义自身的特性，走向消亡。依循这一观点，时间的终结并不神秘，就好比任何复杂系统的崩塌一样，是一个有序走向无序的过程。需要注意的是，时间的流逝方向从过去指向未来，并非时间本身固有的属性。这一点在十九世纪中叶就被物理学家们所认识。注意到了吗？时间的流逝方向并非时间本身固有的属性。那么，它究竟是如何产生的呢？或许时间本身就拥有着正向和反向流动的可能，而我们所感知到的单向时间，则源于物质从有序走向无序的自然演化过程。就如同养过宠物或照顾过小孩的人们都知道的那样，系统一开始往往是比较有序的。如果这种从有序走向无序的趋势持续下去，宇宙最终将达到一种平衡状态，即热寂。届时，宇宙将不会变得更加混乱。尽管内部的粒子仍会不断地重新排列组合，但整个宇宙作为一个整体将停止演化，所有剩余的时钟都将同时指向过去和未来。过去、现在和未来的概念也将失去意义。而一些物理学家推测，时间的箭头可能会反转，让宇宙重新变得有序。对于依赖单向时间流逝的凡人来说，无论热寂还是时间的逆转，都意味着生命的终结。最近的研究表明。随着时间的箭头可能消失，另一个基本概念——持续时间，也可能会随之消亡。我们目前所理解的时长，都是一秒，约等单位来衡量的。如果没有了这些单位，我们仍然可以感知事件发生的先后顺序，但却无法确定它们持续了多久。
。这一概念由牛津大学物理学家罗杰·彭罗斯在其著作《循环的时间：关于宇宙的非凡新观点》一书中提出。彭罗斯长期以来对时间的本质性质浓厚，并曾在二十世纪六十年代与物理学家斯蒂芬·霍金合作开展研究。他认为。宇宙大坍缩的起点并非罕见的现象，而是宇宙普遍存在的特征。他还主张，落入黑洞的物质将失去原有的意义，并且时间在真正基本的物理理论中可能发挥不了作用。彼时的宇宙犹如一团杂乱无章的粒子集合，就像是一堆散落在地板上的积木块，等待着被组合起来。这种混沌的混合物包含了夸克、电子等基本粒子，在这片混沌之中逐渐形成了原子。分子、恒星和星系等结构，就像散乱的积木块慢慢被组合成复杂精妙的建筑一样，整个过程循序渐进。第一个关键的步骤发生在大爆炸或一些理论所称的大反弹后的大约十微秒。这一步标志着质子和中子的诞生，它们都由三个夸克组成，大小约为一菲米。在此之前，宇宙中不存在任何稳定的结构，也没有任何由结合在一起的粒子构成的物质，因此。谈论时间排序在当时是没有意义的，计时工具都需要一个稳定的参照物，例如钟摆的摆动周期或原子轨道的大小。而在宇宙如此早期，根本不存在这样的参照物。即使当时可能存在一些暂时聚集的粒子团，它们也缺乏固定的尺寸，无法作为可靠的时间参照。即使是夸克这些基本粒子，在如此极端的环境下，其内部结构也可能处于不断变化之中。更令人惊奇的是，这些基本粒子的大小本身也并非固定值。在粒子物理学家的观测中，夸克和电子在微观层面看起来更像质点，即无法分辨出具体大小的点状存在。唯一能勉强和大小扯上关系的是它们的康普顿波长。康普顿波长决定着量子效应发生的空间尺度，并且与粒子的质量成反比。即使这个是个粗略的尺度概念。在距今约十批秒之前的大爆炸早期也并不存在，因为决定粒子质量的机制在那时尚未启动。彭罗斯提出一个引人入胜的理论：在宇宙的早期，由于缺乏参照物，时间毫无意义可言。无论是 e t o s e c o n d 阿秒，十的负十八次方秒，还是 f e m t o s e c o n d 飞秒，十的负十五次方秒，对处于原始汤中的粒子来说，时间间得的标记都毫无意义。彭罗斯大胆推测。这种没有时间概念的景象，不仅描述了遥远的过去，也预示了遥远的未来。即使所有恒星都暗淡熄灭，宇宙也将只剩下由黑洞组成的荒凉图景。自由的粒子们最终会让黑洞也走向衰变，宇宙中只剩下这些基本粒子，它们中的大多数会像光子一样没有质量，这使得构建时钟成为一项不可能完成的任务。彭罗斯还设想了另一种宇宙终结的场景——大坍缩。在这种情况下，时钟同样无法发挥作用。有人可能会认为，即使无法测量，时间的概念仍然存在。但是，如果时间无法被测量，那么它是否还存在，就值得怀疑了。正如西班牙格拉纳达大学的物理学哲学家亨利·克奇纳·诺格勒所言：“如果时间是时钟所测量的东西，而时钟却无法建造，那么时间本身就失去了一个定义它的特征。”彭罗斯的构想虽然优雅，却并非无懈可击。遥远未来的，并非所有粒子都将毫无质量，一些电子很可能得以幸存，并能用来建造时钟。而彭罗斯提出，电子或许会以某种方式失去质量，但他承认这种想法只是推测，并不确定。这是该理论一个比较有争议的方面。另外，如果早期宇宙缺乏尺度感，它又如何能够膨胀并变得稀薄呢？如果彭罗斯的理论成立，那么它将带来一个令人惊奇的暗示：尽管早期宇宙和遥远未来看起来截然不同，前者物质密集，后者不但稀释，但它们却都缺少时钟和其他测量尺度的工具。大爆炸和遥远未来在本质上可能非常相似。他大胆推测，这二者或许代表着宏伟宇宙循环的不同阶段。根据这一理论，当时间走到尽头，它将回环往复。重新开启一个新的大爆炸，彭罗斯毕生致力于证明起点标志着时间的终结，如今却可能找到了使其永存的方式。这位曾经被认为是时间的终结者，或许反而成为了他的守护者。即使时间的持续性失去意义，飞秒和阿秒这些单位混为一谈
，时间也并非完全消亡，它仍然主宰着因果关系的顺序。空间允许物体以不同的方式排列组合，而不会强加特定的顺序。时间则不同，时间的发生具有先后次序，它们之间存在着内在的联系。例如，敲击键盘后看到字母出现在屏幕上，这二者就有着前后因果的关联，而空间关系则不然。例如，键盘和显示器之间的位置关系可以发生改变，但并不会影响到敲击键盘和字母显现的因果顺序。在某些情况下，时间甚至可能丧失其最基本的排序功能，沦为另一个空间维度。这一想法可以追溯到1980年代，当时霍金和哈特尔提出，时空的分化始于大爆炸。他们的理论灵感来自弦理论。该理论认为，我们的宇宙可能只是。漂浮在更高维度空间中的一个膜，推测在特定条件下，时间可能会与空间融合。想象一下，我们的宇宙就像一片漂浮在风中的树叶，我们则被困在上面，无法感知时间的流动，就如同树叶上的蚂蚁无法感知风向的改变一样。想要在这个膜上取得进展，我们就需要比光速更快，这显然是不可能的。因此，所有进程都将停止，因为它们都需要某种形式的移动。而这在此时将变得无法实现。而从外部视角来看，我们生命中由一个个瞬间组成的时间线，实际上并没有真正结束。但是，时间线并不会真正消失，它可能只是弯曲成穿过空间的线条。设想一下，大脑所在的膜仍然保持思维，但所有思的维度都变成了空间维度。物体在膜的大脑作用下被压缩，加速接近光速，它们的轨迹变得超光速。时间本质上被消除，不过，经历这种转变的人可能不会意识到，因为他的时间也会跟着发生改变。这种情况下，我们甚至不会意识到时间正在转变为空间，取而代之，我们会观察到像星系一样的天体似乎在加速，这通常被天文学家归因于暗能量，而这种加速实际上可能标志着时间向空间的转变。在这个发展阶段，时间似乎完全消失了。但即使我们无法定义持续时间或因果关系，时间的残留痕迹仍然存在。我们仍然可以将事件分配到特定的时间点。时间似乎还有最后一丝倔强，将事件按时间顺序排列的特性。弦理论学家们最近的研究正是针对时间如何失去这一最后特征而展开的。他们利用弦理论的基本概念之一——全息原理，来探索时间在非动起点附近的命运。全息原理借鉴了全息图的概念。全息图是一种独特成像技术，可以产生一种具有纵深的错觉。尽管它本身是平面的，但看上去就像一个立体物体悬浮在三维空间中一样。全息原理表明，我们整个宇宙可能就像全息投影一样运作。在这个类比中，一个由相互作用的量子粒子组成的复杂系统可以创造出深度感，相当于添加了一个原本系统并不具备的额外空间维度。暂停一下，如果有对这段话的描述感到困惑的朋友，可以在频道的主页观看。一个公式揭示了宇宙的真相：我们难道真的是高维空间的蚂蚁吗？这七视频，而并非所有图像都能成为全息图。特定的排列模式是其关键。全息图一旦损坏或划伤，其制造出的纵深幻象就会被破坏。同样的，并非所有粒子系统都能生成像我们这样的宇宙。粒子系统需要特定的排列模式。如果一个系统最初缺乏必要的规则性，但随后发展出这种规则性，那么就会产生一个额外的空间维度。反之，如果系统失去有序性，这个维度就会消失。考虑恒星坍缩成黑洞的过程，虽然恒星在坍缩过程中看起来越来越小，但根据全息原理，它实际上可能正将自身的复杂信息编码到包围它的世界世界上。事件世界就好比一个不断增长的全息图，随着恒星坍缩，事件世界上承载的信息量也会随之增加。对我们来说，三维宇宙可能对应于某个二维粒子系统的图案。随着恒星引力的增强，与其相对应的二维平面系统也会剧烈震动。当起点形成时，原有的秩序将完全瓦解。这一过程类似于冰块融化，有序排列的水分子转变为液体杂乱无章的分子结构。因此。随着空间维度融化消失，三维宇宙本质上也随之消减。全息原理暗示，时间也会不期后尘。如果不幸掉入黑洞
你的手表显示的时间会随着你离飞动中心越近而变得混乱，因为此时时间是由坍缩的空间维度决定的。随着这个维度逐渐瓦解，你的手表也会开始不受控制的旋转，让你无法确定事件发生的时间或物体所在的位置。爱因斯坦提出的时空几何概念也将在这里失效。简而言之，在飞动起点附近，空间和时间将彻底失去原有意义，无法再为我们理解世界提供框架。此时，试图测量物体的位置将变得毫无意义，因为它们似乎会同时占据多个位置。空间距离的概念也将失效，物体可能会在一瞬间从一个地方瞬移到另一个地方，而无需穿越中间的间隔。这种现象甚至允许一位不幸的宇航员在穿越黑洞的时间世界，那个永无归途的界限之后逃脱出来，因为空间概念在这里已经瓦解，使得通常意义上的离开变得不再适用。在接近起点的地方，空间和时间将彻底失去原有意义，事件世界也变得模糊不清，不再具有清晰的定义。显理论的意义并不在于仅仅用一个更合适的概念取代假设的基点，让宇宙其他部分保持原样。相反，它揭示了空间和时间概念更广泛的崩溃。显理论暗示，当我们把目光投向宇宙的早期和遥远的未来时，时间可能会完全消亡。演变成类似空间的另一个维度，显理论目前仍依赖于粒子系统内存在着某种基本的时间概念。科学家们正努力发展一种全新的动力学概念，该概念并不以时间的存在为前提。在此之前，时间仍顽固地存在着，它在物理学中根深蒂固。科学家们尚未设想到时间会完全消失。也许，时间并不是像我们直观感受到的那样，而是一种更加深奥的。我们尚未完全理解的现象，面对无法理解的现象，科学总是通过将其分解成可控的步骤来加以研究。探索时间的终结亦是如此。反思时间本质，有助于我们作为凡人更深刻的理解自己在宇宙中的位置。时间逐渐消失的那些特性，恰恰是我们赖以生存的基石。时间的单向性为发展和演化提供了必要条件。时间的持续性与尺度感。使复杂结构的建立成为可能，而因果关系的排序则保证了进程的顺利展开。当这些特性逐渐消磨殆尽，我们赖以生存的环境也将随之瓦解，我们繁荣昌盛的能力也将会丧失。虽然我们可以设想时间的终结，却没有人能够亲身经历它，正如我们在自己死亡的那一刻不会有任何意识一样。在这样一个逐渐走向荒凉的宇宙中，我们的后代们将面临着越来越严峻的挑战。而他们的努力或许只会加速这一不可避免的结局。我们并非时间消亡的被动受害者，我们自身的存在也间接促成了这一进程。因为生命活动会将能量转化为废物，导致宇宙的熵增。换句话说，为了让生命得以延续，时间或许必然走向终结。